Hello viewers, welcome to React Tutorials. Now we will see the reference and the reference is forward. That is the child component and the reference is parent component. This is a simple example. That is why I use the stack blitz. Let's open an empty React application. There is already a hello component. Let's use this component. So here is a hello component. In the hello component, ஒரு button போட்டுக்கலாம் நாம் more than one line இருக்கிறது நால் நான் return statement போட்டு அது ஒரு bracket குல்ல போட்டு இடுதுராம் இப்போ இதை வந்து react கேப்பம் ஒரு single node தான் குடுக்கனோ அது நால் ஒரு single node குடுத்துக்குட்டு இதுக்கு பதிலான் நீங்க fragment use பண்ணலாம் இல்லாம் ஒரு empty nodes react 16 மேல் ஒரு empty node கொடு பேர் மட்டும் குடுத்துக்கலாம் அவளதான் இந்த button மட்டும் தான் இருக்கு இப்பது கலிக்கப் பண்ணிக்கு நேதுமே நடக்காது என்ன இங்க on click event எடுதலனா இந்த forward reference நாங்க இங்க என்ன பண்ணப் போரனா இது அப்படி react documentation இருக்கு ஒரு example தாம் அதுதான் நீங்க try பண்ணிட்டுதாம் usually நீங்க இந்த forward reference as a developer நீங்க எடுதமாட்டீங்க ஒரு third party plugin நான் எடுக்கும் போது அந்த third party plugins வந்து reference குடுத்துருப்பாங்க அனா நீங்க அந்த third party plugins இக்கு நீங்க wrapper எல்லுதும் போது அப்பு நீங்க அவங்களுடை reference நீங்க உங்களுடை component இக்கு pass பண்ணை விடிய ஒரு சூல் நல்ல வரும் அப்பு வந்து நான் forward reference use பண்ணிருக்கேன் அது வந்து உங்களுக்கு எப்படி இப்பு இந்த button எல்லிதிருக்கும் main intention என்னா இந்த button வடு click event வந்து நான் இங்கே குடுக்கும் so இங்கே component did mount method எல்லிதிக்கலாம் முதலே சொன்னம் previous videoல சொன்னம் அதிரி இந்த reference அப்படிங்கிறது react life cycleல render method அடுத்து வந்து reference create ஆயிரும் ஒருதுடு நீங்க render காவலாச்சினா reference வந்து create ஆயிரும் அது component did mount முன்னாடி இங்க button reference is equal to new react.create reference react system இருந்து இதுதான் standard method நீங்க இப்படிதான் create பண்ணிக்கினும் previous videoல் different methods of reference எப்படி create பண்ணிருங்கிறது பாத்திருப்போம் நாம் இங்க இப்போ this dot button refல reference இருக்குது அதில current element இருக்கும் அதில போய்டு on click event இது ஒரு event, இதுக்கு ஒரு function குடுத்து, சும்மா இப்புதிக்கு alert மட்டும் குடுத்துக்கலாம். Hello. இவளவே போதுமானது. இப்போ, இது வந்து நான் இங்க reference குடுக்கிறேன். This dot button ref. இப்போம் பார்த்தீர்கள் எதுமே நடக்கல, errorும் வரல்ல, எல்லாம் கரட்டாதான் வருக்காகுதானாம். இப்போ என்னாகது இந்த reference நாங்க pass பண்ணிருக்கும் ஆனா Hello வந்துட்டு ஒரு React class ஆயிருந்தாம் மட்டுமே அதுவுட reference எடுக்க முடியும் React class ஆயில்லனா எடுக்க முடியாது இல்லனா ஒரு input element ஆயிருக்கும் இந்த ரெண்டுக்குதான் நீங்க reference எடுக்க முடியும் So இங்க வந்துட்டு நாம் இந்த இத இங்க இருக்கு button என்று இதுக்கு வந்து நாம் இப்போ reference குடுக்கப் போரும் இது reference நிப்படி குடுத்துட்டு இது என்ன பண்ணும்னா, இது ஒரு method, so இது first வந்துட்டு, ஒரு function accept பண்ணும். அந்த function பார்த்தீர்கள் நான், இதுதான் அந்த function, இந்த functionுக்கு 2 input வருணும். ஒன்று properties, இந்த name வந்து நான் சும்மா properties நிடுத்துக்கிறேன். அப்படும் reference. So, இப்போ, இந்தது close பண்ணலாம். இப்போ பார்த்தீர்கள் Okay, அது ஏன் பார்த்திரலாம் இங்க வந்துடு Okay, இங்கு spelling mistake இருக்கு component did mount m capital So, இப்போ, இந்த component load ஆகும் இது mount on node நே இந்த button reference கடைச்சிரும் அந்த button referenceல current nodeல நாம் on click event குடுத்துருக்கும் இப்போ, நாங்க on click click me பண்ணா இங்க hello உங்கிருது வருது child component இருக்கிற ஒரு button parent component இருந்து நாங்க இங்க access பண்ணிரு So, இப்பு நான் இங்கே இந்த மாறி access பண்ண முடியுது. முதலே சொன்ன மதிரி இந்த forward reference அப்படிங்கிறது ஒரு function எடுக்கும். 
so inge na vandu idiye idu eppadi eduthukittu constant hello nu solli kuda na eludalam ipo inda hello kuda inge pass pannalam na idu munadi thooki podanum rendume onnu dhaan so ipo idu direct ah or component irukku இங்கே உங்களுக்கு அப்படி இண்டெக்ஸ் பேஜ் வருது அதனால் உங்களுக்கு டேரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது யூஸ்வலாக ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் எப்படி வரும்னா இது ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி பிளக்இன்ல இருந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம்னு சொன்னேன் இல்லையா அதனால இந்த பட்டன் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி பிளக்இன்குள்ளே போடலாம் அதாவது ஒரு சும்மா ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டு பட்டன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ளே நம்ம போட்டுடலாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இது ரிட்டர்ன் பண்ணுது இப்போ தான் நீங்கள் இது இதான் நீங்கள் பப் ப்ளக்இன் எடுத்துக்கோங்க இது ஒரு ஏதோ தேர்ட் பார்ட்டி ப்ளக்இன் ஸோ அது வந்து ஒரு பட்டன் கொடுக்குது நம்மளுக்கு நம்ம இதை தான் இப்போ யூஸ் பண்ணணும் இது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இது ஒர்க் ஆகாது இப்போ இந்த பட்டனை நம்ம இங்கே பிரிண்ட் பண்ணுவோம் இப்போ இங்கே ரெஃபரன்ஸுங்கிறது இங்கே வராது பட்டனுக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்புறம் ரெஃபரன்ஸ் ரெண்டுமே போகுது இந்த இதை வந்து பட்டன் எடுத்துக்குவோம் ஓகே இங்கே போட்டுடலாம் இங்கே ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறது நம்ம ஹலோவை இப்போ இந்த இடத்துல ரெஃபரன்ஸ் வந்துட்டு ப்ராப்ஸ் டாட் ஓகே இங்கே ரெஃப் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எடுக்க முடியாது இதுதான் இங்கே ஒரு ப்ராப்ளம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இண்டெக்ஸில் இந்த பட்டன் மவுண்ட் ஆச்சுன்னா ஹெலோ காம்பனென்ட்டுக்கு ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறோம் நம்ம க்ரியேட் ரெஃபரன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணதை இங்கே வந்து ஹெலோ காம்பனென்ட் பார்த்தீங்கன்னா அது இது ஸோ இந்த காம்பனென்ட்டில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லேருந்து ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து நான் இங்கே ரெஃபரன்ஸாக கொடுக்குறேன் இங்கே பட்டனுக்குள்ள ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது இந்த ரெஃபரன்ஸ் இப்படி போகுது இது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகணும் ஆனால் இப்போ ஒர்க் ஆகலை ஏன்னா ரெஃபரன்ஸ் கீ இந்த கீவேர்டெல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸாக கன்சிடர் பண்ணாது ரியாக்ட் அதெல்லாம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்குள்ளே வராது ஸோ நம்ம இப்போ எங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் இதையே வந்துட்டு பட்டன் ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னே மாற்றிக்கலாம் என்ன வேணால் பேர் கொடுத்துக்கலாம் இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை பாஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல அதை கொடுக்க போகிறோன்னா இப்போ அதை கொடுத்திங்கன்னா இங்கேருந்து நம்ம மெத்தடை தான் பாஸ் பண்ணுறோம் சைல்டுக்கு ஸோ அந்த மெத்தடே தான் இங்கே போயிட்டு இங்கே ரெஃபரன்ஸ் வரைக்கும் அது ட்ராவல் ஆகுது ஏன்னா ரியாக்ட் வந்துட்டு ரெஃபரன்ஸை ப்ராப்பர்ட்டியாக எடுத்துக்காது பாஸ் பண்ணாது பட் வேறு எந்த இது கொடுத்தாலும் எடுத்துக்கும் அதனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திரும்பவும் அது அப்படியே ஒர்க் ஆகும் இது தான் நம்ம பொதுவாக பண்ணுவோம் இந்த தேர்ட் பார்ட்டி பேக்கேஜ் இருந்துச்சுன்னா இது தான் தேர்ட் பார்ட்டி பேக்கேஜ்னு எடுத்துக்கோங்க இந்த தேர்ட் பார்ட்டி பேக்கேஜுக்கு நீங்கள் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ஃபார்வர்ட் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணணுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு காம்பனண்ட் எழுதிட்டு இப்படி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் எதுவும் கமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் போடுங்க பாய்